दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के पंद्रह रोचक तथ्यों के बारे में जाना था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के जीवन के और ग्यारह तथ्यों के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नंबर सोलह इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी आइंस्टाइन अक्सर लोगों के नाम और फोन नंबर भूला करते थे यहाँ तक उन्हें खुद का फोन नंबर भी याद नहीं रहता था उनका मानना था कि जो चीज मुझे किताब में ढूंढने से मिलती है उसे भला मैं क्यों याद रखू नंबर सत्रह अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक दिन किसी ने पूछा था तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो तब आइंस्टाइन ने कहा था आई एम नॉट क्लेवर आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस नंबर अठारह आइंस्टाइन के पांचवें जन्मदिन पर उनके पिता ने आइंस्टाइन को एक कंपास गिफ्ट कर दिया था कंपास की सुई हर हाल में उत्तर दक्षिण दिशा में रहती थी अल्बर्ट को एक गिफ्ट बेहद पसंद आया था उसे लगता था कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो इस सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रखता है इस कंपास की वजह से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिज्ञासा को और गति मिल गई थी नंबर उन्नीस बचपन में अल्बर्ट के दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आया करते थे जैसे कि आसमान के आगे क्या है ये तारे रात को ही क्यों चमकते हैं अगर मैं सूरज की किरण पर सवार होकर प्रकाश की गति से सफर करने लगा तो इस सृष्टि मुझे कैसे दिखेगी और आम लोगों की तरह ऐसे ख्याल आए और चले गए ऐसे अल्बर्ट के बारे में नहीं होता था आइंस्टाइन उन ख्यालों के ऊपर घंटों महीनों और सालों तक सोचते रहते थे नंबर बीस आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब उनका सर बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा था आमतौर पर बाकी बच्चे दो साल तक बोलना सीखते हैं पर अल्बर्ट को बोलना सीखने के लिए चार साल लगे और वो दस साल की उम्र तक तोतला बोलते थे नंबर इक्कीस भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के ईज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके एटम बम बनाया गया हो लेकिन आइंस्टाइन एटम बम के इस्तेमाल के खिलाफ थे फिर भी अगस्त 1945 में अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा और नागासा की शहर पर परमाणु बम गिराया जिसमें करीब करीब ढाई लाख लोग मारे गए उनके रिसर्च का ऐसा परिणाम देखकर आइंस्टाइन काफी निराश हुए थे नंबर 22, 1952 में इसराइल के पहले राष्ट्रपति चेम वाइजमैन ने महान जू होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने इसराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा लेकिन आइंस्टाइन ने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया और कहा मैं राजनीति के लिए नहीं बना नंबर तेईस जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीले की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था नंबर चौबीस आइंस्टाइन चाहते तो कुछ और साल जिंदा रह सकते थे 1955 में आइंस्टाइन को इंटरनल एब्डोमिनल ब्लीडिंग होने लगी थी तब डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी लेकिन आइंस्टाइन ने कहा मैं अपनी जिंदगी पूरी जी चुका हूँ और कृत्रिम तरीके से जीने में कोई मजा नहीं है जिसके बाद 18 अप्रैल 1955 को प्रिंस्टन हॉस्पिटल में अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्वर्गवास हो गया था नंबर पच्चीस आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त जर्मन भाषा में कुछ शब्द कहे थे अनफॉर्चुनेटली जो इंसान आइंस्टाइन के पास बैठे थे वो जर्मन भाषा नहीं जानते थे इस कारण आइंस्टाइन के अंतिम शब्द राज बनकर दफन हो गए नंबर 26 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दरमियान प्रिंस्टन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का ब्रेन उनकी फैमिली के अनुमति के बिना ही आइंस्टाइन की बॉडी से निकाला डॉक्टर थॉमस हार्वे देखना चाहते थे कि आइंस्टाइन इतने महान कैसे थे लेकिन थॉमस हॉर्वे को उनकी इस गलती के कारण जॉब से हटाया गया और जिसके बाद लगभग 20 सालों तक आइंस्टाइन के ब्रेन को एक जार में रखा गया दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने व्यूज़ कमेंट करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहिए सीखते रहिए